ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രെയിനീസ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് ഈ ആദ്യം ഗിയർ ബോക്സ് ഉണ്ടായപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് വന്നത് കുറേ നാളുകൾ മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് ബലം കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു അമ്പത് കിലോ പൊക്കണം നമുക്ക് പൊക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിവർ ഇട്ടിട്ട് ബലം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് പൊക്കാൻ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ ഒരു കുറച്ച് കോലുകൾ വെച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നീളം കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ കോലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്കം വലിയത് ചെറുതിനെ കറക്കുമ്പോൾ ചെറുതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും വലുത് ടോർക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതേപോലെ ചെറിയത് ചെറിയ ഷാഫ്റ്റ് വലിയ ഷാഫ്റ്റിനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ടോർക്ക് കിട്ടാനാണിത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പം മുതലാണ് അവർ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ വരവ് കണ്ടുപിടിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സുകളും ഓക്കെ ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഇൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഒരു ഗിയർ ബോക്സിനുള്ളത് ഓക്കെ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് മുഴുവൻ ഗിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല ടൈക്കിലുള്ള ഹെലിക്കലോ സ്പർ ഗിയറുകളോ അങ്ങനെ ഡോട്ട് ടീത്തുകളോ ഒക്കെയുള്ള ഗിയറുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കാണാറുള്ളൂ സാധാരണ കണ്ട് എല്ലാവരും അഴിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗിയർ ബോക്സുകളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇനി അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം എന്താണ് ആ വ്യത്യസ്ത സ്പീഡിലും ടോർക്കിലും വാഹനത്തെ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുക അല്ലേ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗിയറുകൾ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വലിയ ഗിയർ ചെറിയ ഗിയറിനെ കറക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് വലിയ ഗിയർ ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ ഗിയർ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കറങ്ങും അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും അതേപോലെ ചെറിയ ഗിയറാണ് വലിയ ഗിയർ കറക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ടോർക്ക് ആണ് കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സ്പീഡിലും ടോർക്കിലും വാഹനത്ത് ചലിപ്പിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ തറമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേ എൻഗേജ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഡ്രൈവറുടെ ആവശ്യാനുസരണം സുഖമായിട്ട് ഗിയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ക്ലച്ച് ഏത് സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സ് ഒരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പഴി കഴിയണം കാരണം എന്താണ് ആ ക്ലച്ചിനെ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ന്യൂട്രൽ ആക്കണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലച്ച് ചവിട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിയർ ബോക്സിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്താലും ട്രാൻസ്മിഷൻ പവർ പുറകോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നടക്കുക ഇനി അടുത്ത ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുക ത്രീ ഫോർ വീലർ സിക്സ് വീലർ മുന്നോട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം എന്താണ് ഒരു റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുക ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളാണ് ഒരു ഗിയർ ബോക്സിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്തിനൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എന്തിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ടോർക്ക് കൂടുതൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒന്ന് എയറിൻ്റെ പ്രതിരോധിക്കുക അന്തരീക്ഷത്തിലെ എയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിനെ പ്രതി അന്തരീക്ഷത്തിലെ എയറിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ലൂഡുകളെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഗിയർ ബോക്സിന് മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയാം പിന്നെ മൂന്നാമത്താണ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എന്താ കാര്യങ്ങൾ റോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ റോഡിന് ടയറ് തമ്മിലുള്ള സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് ടയറിൽ എയർ കുറവാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും വാഹനത്തിന് അല്ലേ ഇനി ടയർ റോഡിൽ കട്ടറാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോ ഉരുളുമ്പോഴുള്ള പ്രതിരോധം ഓക്കെ ഇനി ഗ്രേഡിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ അത് ചിലപ്പോൾ
ഇനി അടുത്ത ഓർമ്മ എന്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ സെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സംഗീത പ്ലാനറ്ററി ഗിയറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അതാണ് വരുന്നത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആ സമയത്ത് നോക്കാം ഇനി ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ അകത്ത് എ പി സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ പിക്ചറുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റിവിഷനിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കേസിനെ കുറിച്ചും ട്രാൻസാക്സിലുകളെ കുറിച്ചും ഫോർ ഇൻ ഫോറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കേസും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് പോലുള്ള ട്രാൻസാക്സിലിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ റിവിഷനുകളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വരണം ഓരോ ദിവസങ്ങൾ സ്ലൈഡിങ് മെഷ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെഷ് സിംഗ്രോ മെഷ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എല്ലാവരും ഒരുങ്ങി പഠിച്ചു വരണം നമുക്ക് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇത് സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഒറ്റ ഗിയറുകൾ ആകെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയറും പിന്നെ എന്താണ് ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ മാത്രമാണ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഇ സി ജി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗിയറുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിലെയും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെയും ഗിയറുകൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കി ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ആ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഗിയറും ബിയും സിയും ഡിയും കൂടെ കോണ്ടാക്ട് ആയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം എന്ത് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറും വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്താണ് ആ ഇപ്പോൾ കറക്കുന്ന ചെറിയ ഗിയർ ഗിയർസ് മൗണ്ടേഡ് ഓൺ ദ ലേ ഷാഫ്റ്റ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഗിയർസ് മൗണ്ടേഡ് നടക്കിരിക്കുന്ന ദ ഗിയർസ് പ്രസന്റ് ഓൺ ദ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് കാൻ റൊട്ടേറ്റ് ഫ്രീലി ബിക്കോസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബിയറിങ്സ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ഇൻ സ്ലൈഡിങ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് വൺ ഗിയർ ഇസ് സ്ലൈഡഡ് ഓവർ ദ അദർ ഗിയർ but here is one important uh, point to remember that in constant mesh gearbox the top clutches can be slided to achieve the power shaft main shaft the axial motion of top clutches can be achieved by providing the splines on the main shaft so that top clutches can easily connect and disconnect with the gears through which power to be transferred now let us see how the different gears can be achieved to get the maximum torque and minimum speed the smallest gear on lay shaft must pass the power to the largest gear on the main shaft so if i slide top clutch d2 towards left side then it will connect with the gear e and power connected ayidu undu endu idu aa power transmission main shaft ilay kitti ini clutch pedal amarthana da clutch njan press cheyidu clutch press cheyidu kenjappo endane ആ അപ്പോൾ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ആ ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നാലും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഗിയറിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗിയറിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗിയറിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലാതെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്താലും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇനി ഈ സെയിം കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് പഴയ കെ എസ് ആർ ടി സി ലോറികളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർമാരിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ക്ലച്ച് അമർത്തണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ റിവിഷൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഗിയറിൻ്റെ ലോ ഗിയറിൽ നിന്ന് ഹൈ ഗിയറിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഗിയറിൻ്റെയും സ്പീഡ് ഒരുപോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവർക്ക് ആദ്യം ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ന്യൂട്രൽ അവസ്ഥയെ കൊണ്ടുവന
ഗിയർബോക്സിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റിയറിങ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഗിയർബോക്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ മെക്കാനിസം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അവസ്ഥയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും വാഹനത്തിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് അല്ലേ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങി മെയിൻ ഷാ ലേ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങി ലേ ഷാഫ്റ്റിന് ചെറിയ ഗിയർ വലിയ ഗിയറിനൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ചെറിയ ഗിയർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ഗിയർ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെറിയ ഗിയർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വലിയ ഗിയർ കറങ്ങത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ടോർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി നമുക്ക് വാഹനം കയറ്റം കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ടോർക്കാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഗിയറാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ ഗിയറിന് ഡോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടി ഇനി തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറുകളാണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയറിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ എത്ര സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആണ് ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആണ് ചിത്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിൽ ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഗിയറാണ് രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേപോലെയുള്ള ഗിയറാണ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ലേ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ വലുതും മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലെ ഗിയർ ചെറുതുമായി അപ്പോൾ എന്താണ് വലിയ ഗിയർ ചെറിയ ഗിയറിനൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയറിലാണ് എഞ്ചിൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിലും അതേ സ്പീഡ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ ഇനി റിവേഴ്സ് ഗിയറിനാണെങ്കിലോ റിവേഴ്സ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ ഒരു ഗിയർ മറ്റു ഗിയറിനെ കറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അത് വീണ്ടും ആ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ ഇനി ആ പവറാണ് ഡിഫറൻഷ്യലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് റിവേഴ്സ് അവസ്ഥ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോക്സാണ് ഓക്കെ എന്താ ഈ സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഈ സിങ്ക്രോമേഷ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്ഫിലെ സിങ്ക്രോമേഷ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത് ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിങ്ക്രോണൈസിങ് ഡിവൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിങ്ക്രണൈസിങ് ഡിവൈസുകൾ നമ്മളവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിങ്ക്രണൈസ് റിങ് കോണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് അടിച്ചപ്പോൾ അല്ലേ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്ന് ഗിയർ ബോക്സ് ആ അതേപോലെ സിങ്ക്രണൈസിങ് റിങ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഡ് വേരിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമർത്തേണ്ടി വരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ഡി ക്ലച്ചിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഐ ടി സിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ സെറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് സൺ ഗിയർ പ്ലാൻറ്റർ ഗിയറും റിങ് ഗിയറൊക്കെ ഉള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ടൈപ്പ് ക്ലച്ചുകളൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലച്ച് ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതും കൂളി നടത്തുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ അടുത്ത റിവിഷൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ പാർട്സുകൾ പാർട്സുകൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർമ്മയില്ലേ ഇനി എ പി സൈക്കിൾ ഗിയർ സെറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ആ റിങ് ഗിയറും ഉണ്ട് സൺ ഗിയറും ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റർ ഗിയറും ഉണ്ട് പ്ലാൻറ്റർ ക്യാരിയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ
ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് സ്ലൈഡിംഗ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് പഠിച്ചൊരുങ്ങി വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു